Una de las fechas más esperadas para los católicos en Lagos de Moreno es este 6 de agosto, día en que se celebra a nuestro Padre Jesús del Calvario, aunque a diferencia de años anteriores, los festejos al Santo Patrono de la ciudad en esta ocasión fueron muy diferentes. Debido a la pandemia por COVID-19, en esta ocasión no se pudo realizar la tradicional velada del recuerdo, en donde artistas laguenses se reúnen en el majestuoso Teatro José Rosas Moreno para llevarle serenata y cantarle las mañanitas, como una manera de agradecimiento por cada favor recibido. Este año, todas las celebraciones eucarísticas durante el día se estuvieron realizando desde el estacionamiento del Templo del Calvario, con cupo limitado y siguiendo las medidas sanitarias, teniendo a personal especial aplicando gel antibacterial a los asistentes, supervisando que todos portaran correctamente el cubrebocas y guiándolos hacia los accesos y salidas, ya sea para ingresar a visitar el templo o para dirigirse a participar en la Santa Misa. Durante la homilía, el sacerdote celebrante invitó a los peligreses a acercarse más a Dios y agradecer y contemplar las maravillas que nos regala día a día. Que Dios vea en nosotros esos hombres de fe que nos invite a estar con Él. Ojalá eh, cada uno de nosotros tengamos esa alegría de decir, Dios me ha invitado a estar aquí en la iglesia para contemplar sus maravillas para contemplar sus grandes milagros, por ejemplo en la Eucaristía, en la confesión, en el amor al hermano, tantas cosas bonitas que podemos encontrar en nuestra iglesia y que a lo mejor nosotros por estar preocupados por muchas cosas no las vemos, que a lo mejor por estar pensando en el dinero o, o en tantas cositas que ahorita sí nos preocupan mucho, Perdemos la oportunidad de contemplar las cosas buenas de Dios en el hermano y en la vida diaria. Al ser un día de fiesta, el Señor del Calvario lució un atuendo especial con una túnica en color blanco que resaltaba por algunos bordados en color dorado. La parroquia de nuestro Padre Jesús del Calvario pidió a la población que no llevara danza, mariachi ni ningún grupo participante que aglomerara a las personas en la explanada de la iglesia, para evitar una mayor propagación de contagios, aunque en algunos casos esto no pudo ser así, ya que grupos de danza se presentaron sin respetar la decisión de la iglesia durante varios días del docenario.